ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി എ വ്ളോഗ് എഫ് ടി എ വ്ളോഗിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് രണ്ടാം വർഷ കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് രണ്ടാം വർഷ കുട്ടികൾ കെമിസ്ട്രി ലാബിലുള്ള സാൾട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ആനയോൺസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അനാലിസിസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺസും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് ആനയോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ലാബിൽ അനാലിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആനയോൺസുകളായ കാർബണേറ്റ് അസിറ്റേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് നൈട്രേറ്റ് ഈ നാല് ആനയോൺസിനെ ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്താണ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുക അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ കാർബണേറ്റ് അസിറ്റേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് നൈട്രേറ്റ് ഈ നാല് ആനയോണാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൾഫേറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് പിന്നീട് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ജൂണിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ഉപകാരപ്രദമാണ് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി അത്തരം കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാബിൽ കാർബണേറ്റും അസിറ്റേറ്റും ക്ലോറൈഡും നൈട്രേറ്റും അനാലിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ലാബിൽ പഠിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പരമാവധി കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഈ സോൾട്ടിനകത്തുള്ള ആനയോൺ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ സാൾട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുക്കുന്നു സ്മോൾ പോർഷൻ സാൾട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് എടുക്കുക സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ആ സോൾട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ ഈ സോൾട്ടിനകത്തേക്ക് ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ബ്രിസ്ക് എഫർവസൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആനയോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ടു ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഡാലൂട്ട് ടെക്സിയൽ ഈസ് ആഡറ്റ് ദെൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ബ്രിസ്ക് എഫർവസൻസ് ഈ ബ്രിസ്ക് എഫർവസൻസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സാൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനോ എടുക്കാവുന്നതാണ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് സാൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനോ എടുക്കാവുന്നതാണ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സാൾട്ട് ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ആഡറ്റ് അതാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ സാൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാൾട്ടിനെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഡയലൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഡാലൂട്ട് എസ്റ്റിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ പതഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇതിനെയാണ് ബ്രിസ്ക് എഫർവസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിസ്ക് എഫർവസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കാർബണേറ്റ് അപ്പം കാർബണേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ടു ലിറ്റർ ഓഫ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഡാലൂട്ട് എസ്സിയൽ ഈസ് ആഡറ്റ് ബ്രിസ്ക് എഫർവസൻസ് വിത്ത് ലിബറേഷൻ ഓഫ് കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ഗ്യാസ് അതായത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗ്യാസിന് കളറും ഇല്ല മണവും ഇല്ല presence of carbonate identified agana carbonate identify cheythu kanyal nammal adutha endana ezhudandathu confirmatory test for carbonate carbonate ne confirmatory test ilekku nammal povaan appo adinu vendiyitte mattoru test tube ile njan vindum salt eduthu salt eduthu korchu vellam olichittu njan idine salt solution aakunu aa salt solution nannayittu dissolve cheyichittu ഇതിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക സാൾട്ടിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സാൾട്ടൊന്നും കാണാനില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണം ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അകത്തേക്ക് ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ലായി ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുമ
വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് കാർബണേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം അപ്പൊ ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചു അപ്പൊ കട്ടിയുള്ള വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി സോ വി ക്യാൻ കൺഫേം ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ കൺഫേം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് സാൾട്ട് എടുത്തു സാൾട്ടിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റി ആ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ലായനി ഒഴിച്ചു അപ്പൊ ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ലായനി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി സോ വി ക്യാൻ കൺഫേം ഇറ്റ് ആസ് കാർബണേറ്റ് ഇനി ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് ഒരു സൈഡ് ടെസ്റ്റും കൂടിയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഡയലൂട്ട് എസ് സി എൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സോളിബിൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ സോളിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മൊത്തം ഡയലൂട്ട് എസ് എൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സാധനത്തിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എസ് സി എൽ വേണ്ടിവരും ഇതിനകത്ത് അത്ര എസ് എൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒരു പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ഇതാ ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കണം ഇതാ വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തു ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറിയൊരു പോർഷൻ വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഇത്രയും വേണമെന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻ വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഡയലൂട്ട് എസ് സി എൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ ഡയലൂട്ട് എസ് സി എൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ടൈംസ് എട്ട് മടങ്ങെങ്കിലും ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കണം എന്നാലും ഡിസോൾവ് ആവും ഒഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിസോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ട് ചെറിയൊരു തരി തരിതരിയായിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡാലൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് സാൾട്ടിനകത്തേക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ലാനി ഒഴിച്ചു അപ്പൊ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിനകത്തേക്ക് ഡാലൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ എബോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് അപ്പൊ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് കൺഫേം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മൾ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആനയോൺ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് ആദ്യം സാൾട്ട് എടുത്തു സാൾട്ടിനകത്തേക്ക് ഡാലൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ബ്രിസ്ക് എഫർ പ്രസൻസ് വന്നു അപ്പോൾ കാർബണേറ്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ കൺഫേം ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും സാൾട്ട് എടുത്ത് അതിനെ സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റി അതിനകത്തേക്ക് ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ലാനി ഒഴിച്ചു ഇപ്പൊ ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ലാനി ഒഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഇനി ആ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനകത്തേക്ക് ഡയലൂട്ട് എസ് സി എൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പൂർണ്ണമായി ഡിസോൾവ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അങ്ങനെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺഫേം ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സാൾട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആനയോൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ആനോൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ആദ്യം വരിക കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ടോ നമ്മൾ സാൾട്ട് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ഒഴിക്കുന്നു ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ബ്രിസ്ക് എഫർവസൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ബ്രിസ്ക് എഫർവൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ബ്രിസ്ക് എഫർവസൻസ് വിത്ത് ലിബറേഷൻ ഓഫ് കടർലെസ് ഓഡർലെസ് ഗ്യാസ് അല്ലെ അത് വരികയാണെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് അല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു നോക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു ബ്രിസ്ക് എഫർ വെസൻസ് ഒന്നും വന്നില്ല എന്തോ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓക്കെ പക്ഷെ നുരഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഇതിനകത്ത് കാർബണേറ്റ് ഇല്ല അല്ലെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ 
വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ട് സ്വല്പം സാൾട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനകത്തേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കുകയോ ചെയ്യാം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനകത്ത് കുടിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് റോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കും ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് റോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കും നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്മെല്ല് വിനാഗിരി സ്മെല്ല് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആ വിനാഗിരി സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിനാഗിരി സ്മെല്ല് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സാൾട്ട് എടുത്തു കുറച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കി അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കി നന്നായിട്ട് ഡിസ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സ്വൽപ്പം അതിങ്ങനെ അതിനകത്ത് കോരി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ടച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്മെല്ല് നോക്കുമ്പോൾ വിനാഗിരി സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പ്രസൻസ് ഓഫ് അസിറ്റേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം കാർബണേറ്റ് ഇല്ലാതെ മനസ്സിലായി അസിറ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഫോർ അസിറ്റേറ്റ് എന്താണ് അസിറ്റേറ്റിന്റെ കൺഫർമേറ്റ് ടെസ്റ്റ് സാൾട്ട് എടുക്കുക സാൾട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കുക സാൾട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാൾട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം ഏത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാൾട്ട് നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സാൾട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് കളർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റേറ്റ് എന്താണ് കൺഫേം ഇപ്പൊ ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് ലായി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ റെഡ് കളർ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് കൺഫേം ഇതിനകത്തേക്ക് ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്കൾ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒഴിക്കുമ്പോഴേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റെഡ് കളർ കറക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇത് റെഡ് കളറാണ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡിഷ് കളർ ഇങ്ങനെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴേ റെഡ് കളർ ഇങ്ങനെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കളറിന് ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ റെഡ് കളർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് അസിറ്റേറ്റ് കൺഫേം ഓക്കെ ഇനി മറ്റു ടെസ്റ്റും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിർബന്ധമില്ല ഒരു ടെസ്റ്റേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടി ചെയ്യാം എന്താണ് ടെസ്റ്റ് സാൾട്ട് എടുക്കുന്നു ആ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അകത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കും ഇതായത് പോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആൽക്കഹോൾ എന്നിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഒഴിക്കുന്നു ആൽക്കഹോൾ ഇതാണ് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അവിടെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഒഴിക്കണം ശ്രദ്ധി സൈലോട് ഒഴിക്കണം ആൽക്കഹോൾ ഒഴിക്കുന്നു ആൽക്കഹോൾ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ മിശ്രിതത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടാക്കാം ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ലൈറ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മിശ്രിതത്തെ ഒരു ബീക്കർ ബീക്കർ കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടറിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ബീക്കർ കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ല് വരികയാണ് സ്മെല്ല് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ല് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ല് വരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ കൺഫേംഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നല്ലൊരു പ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ലാണ് ഫ്രൂട്ടി സ്മെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് കൺഫേംഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആനുവൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഫോർ ആനുവൽസ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ആദ്യം ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡയലൂട്ട് എസ് സി എ
fruit is my presence of acetate once again confirmed you get me yes ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന സാൾട്ട് ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സാൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാൾട്ടിനകത്ത് ആനയോൺ ഉണ്ടാകും കാറ്റിയോൺ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആനയോൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് കൺഫേം ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ സാൾട്ടിന്റെ കാറ്റിയോണിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം തുടർന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള കാറ്റിയോൺ കണ്ടെത്തണം അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം കൺഫേം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനകത്തുള്ള ആനയോൺ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കാർബണേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ സാൾട്ട് ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ സാൾട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആ സാൾട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒബ്സർവേഷൻ ബ്രിസ്ക് എഫർവസൻസ് അല്ലെ അതിന്റെ കൂടെ കടർലെസ് ഓഡർലെസ് ഗ്യാസും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബ്രിസ്ക് എഫർവസൻസ് വരുന്നില്ല അതായത് ഇതിനകത്ത് നുരയും പതിയൊന്നും വരുന്നില്ല അതുപോലെ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഒന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല മണവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് അയോ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അസെറ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ആ വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് സാൾട്ട് കുറച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്നിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു ആ ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനെ പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നു പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് സാൾട്ട് ഈസ് പേസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്റെ സ്മെൽ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്മെല്ലും ഇതിന് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് പറയാം Absence of vinegar smell ആണ് so nothing characteristics absence of acetate എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോറൈഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ക്ലോറൈഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് സോൾട്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അതിനകത്ത് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂംസ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോഴേ വരും ചെറുതായിട്ട് പിന്നെയോ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ മുഖ്യ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇതിന്റെ വായുഭാഗത്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂംസ് ഡെൻസ് ആയിട്ട് വരും അതാണ് ക്ലോറൈഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സാൾട്ട് എടുക്കുകയാണ് സാൾട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഫ്യൂംസ് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഫ്യൂംസ് വരുന്നുണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ മുക്കിയ ഗ്ലാസ് റോഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ഞാൻ ഗ്ലാസ് റോഡ് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് റോഡ് മുക്കി അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഞാൻ ഇതിന്റെ വായു ഭാഗത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്യൂംസ് ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ആ ഗ്ലാസ് റോഡിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാം കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ യെസ് അപ്പൊ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ക്ലോറൈഡിന്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലേ കൺഫർമേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടിനകത്തേക്ക് ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡും അതുപോലെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനും ഒഴിക്കുകയാണ് ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡും സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കേടി പ്രസിപ്പിറ്റ് കേട് തൈര് കേട് പോലെ കട്ടിയുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് അമോ എന്താണ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആണ് ക്ലോറൈഡ് അയോണിന്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് ആ ടെസ്റ്റിന്റെ സൈഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ എഴുതുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക സോൾട്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നിട്ട് ഒബ്സർവേഷനാണ് നമ്മൾ എ
ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം വൈറ്റ് കേടി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് വിളിക്കുക ഇതാണ് ഇതൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിവശത്തൊക്കെ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലുള്ള കാണാൻ പറ്റും തൈരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം പോലെയുള്ള കട്ടിയുള്ള സാധനം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു പോർഷൻ വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തേക്ക് എടുക്കുക ചെറിയൊരു പോർഷൻ വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തേക്ക് എടുത്തു വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻ എടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾവ് ആവും ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾവ് ആവും കണ്ടില്ലേ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയി പൂർണ്ണമായും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾവ് ആയി റെഡി അപ്പൊ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ കൺഫേംഡ് ഇനി ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് സാൾട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സാൾട്ടിനകത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് പൗഡർ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മാംഗനീസ് ബയോക്സ് ഡയോക്സൈഡ് ഒരു സ്പാച്ചുലയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഇതാണ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും പഞ്ചൻ്റ് സ്മെല്ലും ആയിരിക്കും ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും പഞ്ചൻ്റ് സ്മെല്ലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഈ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവുക ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഗ്രീനിഷ് കളർ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സ്മെൽ ആയിരിക്കും ഒരു ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മെല്ലാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും പഞ്ചൻ്റ് സ്മെൽ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക പഞ്ചൻ്റ് സ്മെൽ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോയിഷ് കളർ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചൊരു പതഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പച്ച കളർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് സൈഡ് മേൽഭാഗവും സൈഡൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പച്ച കളർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ വൺസ് അഗെയിൻ കൺഫേംഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആനുവൻ പാർട്ടിൽ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഫോളോ ചെയ്തു സാൾട്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഡയലൂട്ടിസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ബ്രിസ്ക് എഫർഫസൻസ് വന്നില്ല നത്തിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് എഴുതി പിന്നെ സാൾട്ട് ഈസ് പേസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അപ്പം നമുക്ക് വിനഗർ സ്മെൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കിട്ടിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സോൾട്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അപ്പം തന്നെ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് വന്നു which produces dense white fumes when a glass rod dipped in ammonium hydroxide ammonium hydroxide il mukke glass rod kanicha appo dense aayittu vannu appo thanne namakku chloride aanunnalla identification namakku kitti identified nammal eludhi ini nammal confirmatory test for chloride ion ennaan eludhuga onnamatha test aanu njan parangathu salt is treated with dilute nitric acid and silver nitrate solution white kedi precipitate vannu aa precipitate dissolves in excess ammonium hydroxide ennu nammal eludhi vechu presence of chloride ion confirmed ennu nammal eludhi ഇനി എന്താണ് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് സാൾട്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എ പിഞ്ച് ഓഫ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് പിഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പിഞ്ച് ഓഫ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എം എൻ ഒ ടു ആഡ് ചെയ്തു എന്താണ് ഗ്രീനിഷ് അല്ലേ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളേഡ് ഗ്രീൻ കളേഡ് ഒരു പിന്നെ കളർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്നു മാത്രമല്ല ഒരു സ്മെല്ലും പുറത്തേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് പഞ്ചൻ്റ് സ്മെൽ ഗ്യാസ് ഈസ് ഇവോൾവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ഗ്യാസ് ഈസ് ഇവോൾവ്ഡ് വിത്ത് പഞ്ചൻ്റ് സ്മെൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് വൺസ് അഗെയിൻ കൺഫേംഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാൾട്ടിനകത്തുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആനിയോൺ പാർട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ യെസ്
എന്താ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നുരഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് മുൻ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്നതായിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല കടർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകളൊന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ആഡഡ് നത്തിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ബ്രിസ്ക് എഫറൻസ് ഇല്ല കളറും മണവും ഒന്നും ഉള്ള ഉള്ള ഗ്യാസ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വിത്ത് കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ഗ്യാസ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട അവിടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നത്തിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബണേറ്റ് ഇവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് അസറ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് അസറ്റേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സോൾട്ട് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഇപ്പോൾ വിനഗർ സ്മെൽ ഉണ്ടാവണം അതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ വാച്ച് ഗ്ലാസ് എടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് സ്വല്പം സോൾട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റബ്ബ് ചെയ്യാണ് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വിനാഗർ സ്മെൽ വിനഗർ സ്മെൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വിനാഗിരി സ്മെൽ ഉണ്ടോ നോക്കുകയാണ് ഇതിന് യാതൊരു വിനാഗിരി സ്മെൽ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം അസിറ്റേറ്റ് അയോൺ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സാൾട്ട് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ നത്തിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അസിറ്റേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകണം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആനോൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ക്ലോറൈഡിന് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് സോൾട്ട് ഈസ് മിക്സഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ ആ സാൾട്ടിനകത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഫ്യൂംസ് വരും എന്നാൽ അമോണി ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ മുഖ്യ ഗ്ലാസ് റോഡ് അതിൻ്റെ വായുഭാഗത്ത് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്യൂംസ് ഡെൻസ് ആയിട്ട് വരും ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് കട്ടിയുള്ള വെളുത്ത ഫ്യൂംസ് പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോറൈഡ് എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ക്ലോറൈഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റും കൂടി ചെയ്യാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോറൈഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതിനകത്തേക്ക് പേപ്പർ ബോൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ബ്രൗൺ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോറൈഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ മുഖ്യ ഗ്ലാസ് റോഡും റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഒരു പേപ്പർ ബോൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം നമുക്ക് ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് പേപ്പർ ബ്ലോ ബോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഗ്യാസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒറ്റ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും തീർക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഈ ക്ലോറൈഡ് ആയാലും നൈട്രേറ്റ് ആയാലും രണ്ടിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അമോൺ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ മുഖ്യ ഗ്ലാസ് റോഡ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് പേപ്പർ ബോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് വരുന്നു എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നൈട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൾട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് എടുത്തിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു ഇതിനകത്തേക്ക് സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തു സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കാം ഇതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കുകയാണ്
ചുരുട്ടിയിട്ട് ഒരു ബോൾ പോലെയാക്കുക ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോൾ പോലെയാക്കുക അതെന്ത് ചെയ്തിനകത്തേക്ക് ഇടുക ഇതിനിടുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് വരും കണ്ടില്ലേ ഇടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് ഇങ്ങനെ ഡെൻസ് ആയിട്ട് ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രൈറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ക്ലോറൈഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് പേപ്പർ ബോൾ ചുരുട്ടിയിടുക അപ്പം അത് രണ്ട് റെഡിയാ ക്ലോറൈഡ് നൈട്രേറ്റ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തോട് കൂടി വേണം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ ബോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് വരും ഇനി നൈട്രേറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കറുത്ത് ഒരു കറുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് ഫ്യൂംസ് ഒന്നും വരില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സൾഫേറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സൾഫേറ്റ് പഠിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആനയോൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് എന്താണ് ആനയോണിനെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യും അപ്പോൾ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഫോർ നൈട്രേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നൈട്രേറ്റ് രണ്ട് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് മറ്റത് ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റിൽ ആയി ഉണ്ടാക്കുക മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക രണ്ടും ഈക്വൽ വോളിയം എടുക്കുക ഈക്വൽ വോളിയം എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഉള്ളിലോട്ട് ഒഴിക്കുക സൈഡിലൂടെ മെല്ലെ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിനൊരു ലെയറുകളായിട്ട് രണ്ട് ലിക്വിഡ് നിൽക്കുക അതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നിൽക്കുകയും ആ ലെയറിനിടയിൽ ഒരു ബ്രൗൺ റിങ് മനോഹരമായ ഒരു ബ്രൗൺ റിങ് വരികയും ചെയ്യും ഇതാണ് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് നൈട്രേറ്റ് മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ പി ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കൺഫർമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ലൈൻ എടുക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനും എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ യെസ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ കളേഡ് സാൾട്ടാണ് അത് ഫെറസ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ആവുന്നത് അത് ഫ്രീ ഫെറിക് ആകുമ്പോഴും ബ്രൗൺ ആയി മാറും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫെറിക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഫെറസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ബ്രൗൺ റിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെറസ് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക സാൾട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കൂടി എടുക്കുക മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് സാൾട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കൂടി എടുക്കുക സാൾട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഈ സാൾട്ടും അതേ അളവിൽ ഈക്വൽ വോളിയം ആവേണ്ടതുണ്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ സാൾട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ലാരി എടുത്തു മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു രണ്ട് ഏകദേശം ഈക്വൽ വോളി എടുത്തു ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഫെറസ് സൾഫേറ്റിലേക്ക് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനോ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് ഫെറസ് സൾഫേറ്റോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൗകര്യം രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒഴിക്കുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൈഡിലൂടെ ഒഴിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ ഒഴിക്കണ്ട കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൈഡിലൂടെ ഒഴി
ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലേക്സുകൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുക ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളേഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളേഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക ഇതൊരു കറക്റ്റ് ബ്ലൂയിഷ് കളേഡ് പ്രസിപ്പിറ്റ് ആണ് സൈഡ് ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേൽ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ടും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നൈട്രേറ്റ് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് റെഡി യെസ് അപ്പോ സാൾട്ട് അനാലിസിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം അനാലിസിസ് ഓഫ് ആനിയോൺ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന വിധം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഫോർ ആനിയോൺസ് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ സോൾട്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ നത്തിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് നമ്പർ ടു ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സോൾട്ട് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നത്തിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അസിറ്റേറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആക്ഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സോൾട്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഒബ്സർവേഷൻ നത്തിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് and no dense white fumes produced when glass rod dipped in ammonium hydroxide is shown absence of chloride ion then fourth one action of concentrated sulfuric acid and paper ball salt is mixed with concentrated sulfuric acid and a paper ball is added observation reddish brown gas is evolved inference presence of nitrate anion identified at the heading confirmatory test for nitrate number 1 ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് സോ ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആർ മിക്സഡ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് ആഡഡ് അലോങ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ടൂ ദെൻ ദ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ബ്രൗൺ റിംഗ് ഈസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലെയ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ കൺഫേംഡ് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ് സാൾട്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ ബ്ലൂ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ കൺഫേംഡ് അപ്പൊ അനാലിസിസ് ഓഫ് ആനിയോൺ ഭാഗം ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന സാൾട്ടിനകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട് കാറ്റിയോണും കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ലാബിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സാൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിലോ ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലാണ് സാൾട്ട് തരുന്നത് ആ തന്ന സാൾട്ടിനകത്ത് ആനിയോണും ഉണ്ട് കാറ്റിയോണും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആനിയോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് കാറ്റിയോൺ ഉള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി കണ്ടെത്താൻ ഭാഗത്തിൽ സാൾട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവണം വളരെ കുറച്ച് സാൾട്ട് എടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടമാനം സാൾട്ട് ഇട്ട് കണ്ടമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് മിനിമം സാൾട്ട് മതി വളരെ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ